ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം നല്ല അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ വെള്ളം വേണം ഇളനീർ വെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല മധുരമുള്ള തേങ്ങാ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള തേങ്ങാ വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറവേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത തേങ്ങാ വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ചൈന ഗ്രാസ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയേ തേങ്ങാ വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയിലൊന്നും നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്സ് വൈൽ മേക്കിംഗ് പുഡിങ് റെസിപ്പി എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ് ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ തേങ്ങാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യാനും വെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ നമ്മൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ തേങ്ങാ വെള്ളം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ചൂടാക്കി എടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടായി കിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നത് വരെ മെൽട്ടായി കിട്ടണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് മധുരത്തിലൊന്നും എടുക്കേണ്ട പാകത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അതിന് മെൽട്ടായി വരണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഏകദേശം മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ മെൽട്ടായി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് പുഡിങ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കും തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു മിക്
കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയിലല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മളിത് മുറിക്കു മുറിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഹാർഡ് ഒന്നുമല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കറക്റ്റ് പാകമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തിട്ട് സെറ്റ് ഭയങ്കര ഹാർഡാക്കരുത് ഒട്ടും ചൈന ഗ്രാസ് കുറയ്ക്കും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെറ്റായി കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രേയിൽ ഉള്ളത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പുഡിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല പാകത്തിനാണ് ഈ ഒരു ചൈന ഗ്ലാസ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഹാർഡല്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന വരെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിലേക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ എടുക്കട്ടോ തിന്നായിട്ടുള്ള എടുക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് അല്പം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണം അത് നമ്മുടെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിലുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പാകത്തിന് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ വേണം കൂടുതലാവേണ്ട ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചൂടാക്കി എടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കും തേങ്ങാപ്പാല് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് അത് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പോഴേ ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടി മധുരം ഒന്നും ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ ആവും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് പുഡിങ് പോലെയല്ല ഇതൊരു ഡെസേർട്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത പാടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അത്യാവശ്യം ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിലല്ല ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോരി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയുള്ള കോക്കനട്ട് പുഡിങ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് ഇത് ചൂടാറി ഏകദേശം ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാവൂ എന്നാലേ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് വരുള്ളൂ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ പൊങ്ങി കെടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ താഴെ സെറ്റിലായി പോവും ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നേരിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തേങ്ങാവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഇളനീർ പുടിങ്ങിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സേ വരുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു തിക്നെസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ ആണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ തേങ്ങാവെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങിലെ ക്രിസ്റ്റൽസ് കടിക്കുന്നു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രൂട്ട്സിനൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് തേങ്ങാവെള്ളം മതി തേങ്ങാവെള്ളം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും നല്ല നല്ല പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുഡിങ് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡെസേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കട്ടോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക് യു